السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام على سید المرسلین و اعلیٰ علیہ و اصحاب اجمعین اما بعد شکریہ شدھی درشک সবাই কে সাধন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নকশি টিভির পর্দায় ওয়ার্ক ফর পারমানেন্ট অ্যাড্রেস কাজ করো স্থায়ী ঠিকানার জন্য ডাব্লিউ পি এ ফাউন্ডেশন সিয়াম কোরআন ও রমাদান অনুষ্ঠানে দর্শক আমাদের নিয়মিত এই আয়োজন রমাদান মাসের এই আয়োজনে আজকের আলোচ্য বিষয় জাকাত দারিদ্র বিবেচনে জাকাতের কোনো বিকল্প নেই সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে জাকাতের কোনো বিকল্প নেই এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সাথে আছেন বিজ্ঞ আলোচক মুফতি কুদরতুল্লাহ মাজহারি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মুহতারাম আপনাকে আলোচ্য বিষয় খুবই প্রাসঙ্গিক মাহে রমাদানে মুসলিম উম্মা যে নেক আমল গুলো করে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাকাত আদায় যদিও জাকাত বছরের যে কোনো সময় আদায় করা যায় তারপরেও এটাকে বলা যায় বুঝতে উম্মার একটি ঐতিহ্য বলি বা ট্রেডিশন বলি যে ধনবান বা সমর্থবান ব্যক্তি যাদের উপর জাকাত ফর্জ হয়েছে তারা সাধারণত এ মা হিরমদানে জাকাত আদায় করে থাকেন তো দর্শক আসুন আমরা আমাদের বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে আলোচনা শুনব জাল্লাহ সুবাহান তালা জাকাতকে ফর্স করেছেন তো জাকাতের এই বিধান সম্পর্কে এবং জাকাতের পরিচয় কি জাকাত আমরা একটা একটা করে আপনার আলোচনা শুনব শুরুতেই জাকাতের বিধান সম্পর্কে তিনি আলোচনা পেশ করেন যে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সকল দর্শক শ্রোতাদেরকে বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম ইন্নাল্লাযীনা আল্লাহ সুবহান হওয়া পবিত্র কোরআন করিমের ভিতর এরশাদ করেন ইন্নাল্লাদিন একটুবাল ফেতাতা যারা স্বর্ণরূপ জমা করে ইনফিকুন ফি সাবিদিল্লা এরপর আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করেন অর্থাৎ জাকাত আদায় করে না ফাবা শিরু হুম বিয়াদা বিন আলিম আল্লাহ তালা বলেন তাদেরকে হেরাসুল আপনি তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন কঠিন শাস্তি অর্থাৎ যারা জাকাত আদায় করবে না তাদের পরকালে কঠিন শাস্তি হবে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন কারিমের ভিতরে অসংখ্য আয়াতে জাকাতের গুরুত্ব জাকাত আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশ দান করেছেন নামাজের পাশাপাশি জাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন নামাজ কায়েম করো জাকাত দাও নামাজ কায়েম করো জাকাত নামাজ এবং জাকাত আমরা স্বাভাবিকভাবে যখন বলি যে নামাজ রোজা কিন্তু কোরআনে আসছে কি সাক্ষ্য <laughs> আল্লাহ সারা করে মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল অর্থাৎ ইমান এবার ওয়াকিম সালাদ এক নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে নামাজ ওয়াতু জাকাত দুই নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে জাকাত তিন নম্বর হচ্ছে হস যাদের উপর হস পড়ো তাদের হস আদায় করা তারপরে পঞ্চম নম্বর হচ্ছে হসমে রমজান রমজান মাসের রোজা অর্থাৎ ইসলাম পাঁচটি বিনার ভিতরে তৃতীয় বিনা হলো জাকাত ইমান নামাজ জাকাত তাহলে যারা জাকাত আদায় করবে না ধরো আপনাকে আমরা শুনব আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আপনি একটি সুন্দর বিষয় উল্লেখ করেছেন হাদিসের আলোকে যে ইসলামের যে পাঁচটি ভিত্তি আমরা বলি এই পাঁচটি ভিত্তির এক নম্বর হচ্ছে বিশ্বাসের ভিত্তি 
ইমানের পরে সলাত সলাত এবং সলাতের পরে জাকাত এবং আপনিও বলছেন যে এই জাকাতই হচ্ছে পাঁচটি ভিত্তি তৃতীয় নম্বর থার্ড পিলার অফ ইসলাম ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি হচ্ছে জাকাত এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে আপনি যে আয়াতের উদ্যোগ দিচ্ছেন কোরআনের কোরআনের যেখানে সলাত বলা হচ্ছে সেখানে জাকাত বলা হচ্ছে আকিম উসলাত ও অর্থাৎ ইমানের পরেই যেন সলাতের স্থান আর সলাতের পরেই যেন জাকাতের স্থান মন্ডিত হবে যারা ভীতি বলে নামাজ আদায় করে নিজের জহমান অর্থাৎ জিহিবাকে হেফাজত করে বাজে কথা অষ্টই রমজান মাসে খারাপ কথা মিথ্যা কথা তারাই মোমেন তারাই পর ফলে সাফল্য মন্ডিত হবে এই জাকাত কিন্তু পূর্বে নবীদের উপরও ফরজ ছিল জিমি হজতে বনি ইসলামের কথা মুসাল ইসলামের সম্প্রদায়ের কথা আল্লাহ তারা বলছেন যে পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে পাড়া প্রতিবেশী নিকট আত্মীয় দূরবর্তী আত্মীয় সদস্য ভালো ব্যবহার করবে মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে মানুষের সাথে ভালো কথা বলবে ওয়াকিমুস সালাত নামাজ কায়েম করবে অত জাকাত জাকাত আল্লাহ তালা বলছেন যে আপনার <laughs> থেকে জি অর্থাৎ আপনি জাকাত আদায় করুন জাকাত আদায় থেকে আদায় করুন প্রসিদ্ধ হাদিস আছে একজন ব্যক্তির নাম হচ্ছে সালামা রসুল পক সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন হজুর আপনি দোয়া করেন আল্লাহ তালা আমাকে যেন অনেক নিয়ামত দান করেন সম্পদ দান করেন হুজুর বললেন ঠিক আছে আল্লাহ তোমাকে নিয়ামত দান করুক অনেক ভেড়া বক্তি হল এখন মদিনার পাশে আসে আর থাকতে পারছে না এগুলো সংকুল হয় না দূরবর্তীতে গিয়ে সেখানে লালন পালন করছে অনেক সম্পত্তি আল্লাহ তাকে দান করেছে যখন জাকাত ফরজ হলো রসুল পাক সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন দুজন সাহাবিকে বললেন সাল আবার কাছে যাও জাকাত আদায় করে নিয়ে আসো জাকাত আল্লাহ ফরজ করেছে সৎকারা আড়াই টাকা চল্লিশ টাকা এক টাকা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তাই দুজন সাহাবি সাল আবার কাছে গেলেন গিয়ে বললেন সাল আবার আল্লাহ তালা জাকাত ফরজ করেছেন রসুল পাক সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে জাকাত দাও সে বললেন কত দিতে হবে যে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা তার বিরুদ্ধে কোরআনে আয়াত নাজির করলে যে সাল আবার জাকাত আর কখন হুজুর আপনি গ্রহণ করবেন না তখন সালাবা আত্মীয় স্বজন গিয়ে বলল ওই লেখা সালাবা হে সালাবা তোমার যে দুর্মুখ তোমার বিরুদ্ধে কোরআন আয়াত নাজিল হয়েছে তাহলে দেখে গেল জাকাত যদি সঠিকভাবে আদায় না করা হয় তার বিরুদ্ধে কোরআনে কঠোর হুঁশিয়ারি যে কামান অর্থাৎ হামান এবং কারুনের যে আমরা জীবনী যে দেখি কারুনের সম্পত্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে অনেক সম্পত্তি তার যখন জাকাত ফরজ হলো আল্লাহ নবী কারুনের কাছে গিয়ে জাকাত চাইলেন সে বলল যে এগুলো তো আমি নিজে সম্পদ অর্জন করেছি কষ্ট করে কষ্ট করে উপার্জন করেছি এর আবার জাকাত দিতে হবে কেন তখন সে জাকাত অস্বীকার করলো আল্লাহ তালা সেই কারুনের সব সম্পত্তি কিন্তু ধ্বংস করে দিলেন এই জন্য হাদিস আসছে মা তালিফ আল মাল উফিল বার্রে ওয়াল বার্রে আল বাহারে ইল্লা হাফস জাকাত জলে স্থলে যত সম্পদ নষ্ট হয় এর একমাত্র কারণ সম্মানী দর্শকদের ক্ষেত্রে বলবো এর একমাত্র কারণ জাকাত আটকিয়ে রাখার কারণে হাজর সোলাইমান আলী সাল্লামের জীবনীতে দেখে যায় এক সমুদ্রে জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল 
ওই সমুদ্রে যারা জাহাজের মালিক তিনি চিন্তা করে আমি তো সঠিকভাবে জাকাত দেয় আমার জাহাজ ডুবে গেল তারপর তিনি হিসাব করে দেখলেন একটু হিসাবে করেন তখন তিনি নিয়ে কাল্লা এই বিপদ থেকে যদি আমরা বেঁচে যাই জাহাজ যদি মুক্ত হয়ে যায় আমরা যদি বেঁচে যাই এই সব সম্পত্তি আল্লাহ রাস্তায় দান করে দেব এরপরে দেখা গেল যে জাহাজে সে ভেঙে গেছিল পানি উঠছিল বন্ধ হয়ে গেল আর এদিকে এক বুড়ি যাচ্ছিল কিছু আটা বা এই জাতীয় কোনো জিনিস নিয়ে পাতা আসে সে আটা করে সব উড়েই নিয়ে গেল আর সেই উড়েই নিয়ে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিলেন ওই জাহাজের যেখানে ছিদ্র হয়েছে সেখানে প্রলেপ দিয়ে দাও অর্থাৎ পানি ওঠা বন্ধ করে দাও সেই বুড়ি আটা দিয়ে জাহাজ বন্ধ করে দিল জাহাজ বেঁচে গেল আর জাহাজের মালিক বলল যে আমি সব দান করে দেব আল্লাহ রাস্তায় যখন চলে আসলেন এসে হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লা তো সালামের কাছে গিয়ে ওই লোক বললেন এই আল্লাহর পয়গম্বর এই অবস্থা হয়েছিল এই আপনার এই জাহাজত মাল সব আমি আপনাকে দিয়ে দেয় আপনি করি মিসকিনকে দান করে দেন এদিকে বুড়ি এসে নাজ করলো আল্লাহর নবীর কাছে হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লামের কাছে বলে এই ঘটনা আমার আটাগুলো বাতাস উড়ে নিয়ে গেছে তখন বাতাসকে ডাকা হলো বাতাস বলতে আল্লাহর হুকুমে নেওয়া হয়েছে তখন হজরত এই ঘটনা যখন সোলাইমান সাল্লাম শুনলেন আল্লাহ তারা বললেন এইভাবে করা হয়েছে তখন সোলাইমান আলাই সাল্লাম ওই অর্ধেক সম্পত্তি ওই বুড়িকে দিয়ে দিলেন যে জাকাত দিলে সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায় আল্লাহ তারা বলছেন আর শয়তান ইয়াইদুল ফকরা শয়তান মানুষদের কষ্ট দেয় তোমরা জাকাত দিও না দান করো না দারিদ্রের ভয় দেয় দারিদ্রের ভয় দেয় অর্থাৎ সম্পদ কমে দেয় অভাবের ভয় দেখা সম্পদ কমে যাবে অথচ আল্লাহ তারা বলতেছেন মাঘ ফেরা ওয়াসিয়া আল্লাহ তারা বলতেছেন এই উচিত তোমার ক্ষমা হবে এবং তোমার সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে জাকাত দিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় জাকাত দিলে সম্পদ বরকত হয় বরকত হয় সম্পদ পবিত্র হয় পবিত্র হয় এই জন্য সম্মানিত দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলবো যদি জাকাত যারা দিবে না পরকালে হাসরের ময়দানে কঠিন শাস্তি হবে কোরআন আল্লাহ বলছে ইয়া মাই হুম আলিয়া ফিনারে জাহান না ফাতুকা বিয়া জিবা হুম জুনুব হুম জুহুর হুম যারা জাকাত দিবে না এই সম্পত্তি এই মাল সম্পদকে আল্লাহ তালা পরকালে ময়দানে লোহার পাত বা এইভাবে পাত তৈরি করা হবে এটাকে গরম করা হবে জাহান্নার আগুন থেকে তার পাঁজরে তার পিঠে তার চোয়ালে আঘাত করা হবে আর ওই মাল সম্পদ বলবে যে আনা মা লুকা আনা কান সুকা আমি তোমার মাল আমি তোমার সম্পদ আমি তোমার সেই গচ্ছিত ধন সম্পদ যেই সম্পদে জাকাত আদায় করেনি সেই সম্পদ সেদিন সর্প হয়ে দংশন করবে মতামত করছে মতকার আলোচনা পেশ করছিলেন যে জাকাত একটি ফরজ নির্দেশ অবশ্য পালনেও এটি যদি পালন করা না হয় তাহলে তার পরিণতি কত ভয়াবহ সেই চিত্র তুলে ধরেন আপনি ধন্যবাদ আমাদের বিরোধীর পর আবার ফিরে আসবেন সংলাপ করেছে সুধী দর্শক মাহ রমাদানের এই পবিত্র সময়ে আপনারা দেখছেন নকশি টিভির পর্দায় ওয়ার্ক ফর পারমানেন্ট অ্যাড্রেস কাজ করো স্থায়ী ঠিকানার জন্য ডাব্লিউ পি এ ফাউন্ডেশন সিয়াম কোরআন ও রমাদান অনুষ্ঠান সময় হয়েছে বিরোধীর ফিরে এসে আমরা এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আপনার সাথে থাকবেন আমাদের সাথে আলোচনা করছি জাকাত প্রসঙ্গ জাকাত আল্লাহ সুবাহ কর থেকে একটি ফর্স এবাদত এই ফর্স এবাদত আদায় করলে দারিদ্র বিমোচন হয় ধনী এবং গরিবের মধ্যে একটি সেতু বন্ধন হয় শান্তি সুখের এবং প্রবৃদ্ধি গড়ে ওঠে সমাজে একটি সোনালী সমাজ রচিত হতে পারে জাকাত আদায়ের মাধ্যমে এবং জাকাত না আদায় করার ফলে দুনিয়াতে অশান্তি এবং আখিরাতের যে কঠিন ভয়াবহ আজাব এর বিবরণ আমরা শুনেছি আমাদের আজকে বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে পুরানো সুন্দর আলোকে দর্শক 
বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবো আমাদের বিজ্ঞ আলোচক মুফতি কুদরতুল্লাহ মাজারি সেটা আপনার কাছে আপনি বিরতির পূর্বে খুব চমৎকার করে আলোচনা করছিলেন যে জাকাত যদি আদায় করা না হয় তাহলে দুনিয়াতেও ক্ষতি হয় বরকত থেকে বঞ্চিত হয় মালের ক্ষতি হয় নকসানি হয় এবং আখেরাতেও কঠিন হাজাবের মুখোমুখি হতে হয় যদি এই পর্বে আপনি এই পর্বে যদি আরও আলোচনা করতে চান এর গুরুত্ব বুঝার সম্পর্কে এবং একটি বিষয় আপনাদের জানতে চাইবো যে জাকাত কারা দিবে কি পরিমাণ সম্পদ এবং সমর্থ থাকলে পরে তারা জাকাত আদায় করবে এই বিষয়টি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সকল দর্শক শ্রোতাদেরকে জাকাত না দেওয়ার ফলে পরকারে যে শাস্তি হবে এই সম্পর্কে চমৎকার একটা হাদিস আসছে বোখারিতে আসছে মুসলিমও আসে আর নাবি ঘোরাত রাতি আল্লাহ তালান আন্নাহ কল কর সুল্লাহ সাল্লাহ আলী ও সাল্লামা মান আতাল্লাহ মালান ফালাম জাকাত মুসিল আল্লাহ ইয়ামাল কে আমাতে সুজা আকরাল্লাহ জুবি বাতান অর্থাৎ রসুল পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন মান আতাল্লাহ মালান যাকে আল্লাহ তালা মাল সম্পদ দান করেছে সে যদি জাকাত আদায় না করে মুসিল আল্লাহ ইয়ামাল কে আমাত সুজা ওই ব্যক্তি যেন ওই সম্পদকে একটা টাক পরা বিষ দর সাপে পরিণত করা হবে এরপর তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে ওই সাপ তাকে আঘাত করতে থাকবে আর বলবে আনা মালুকা আনা কালসুকা এই হাদিসটি বয়ান করে আল্লাহর আল্লাহ তালার বাণী রসুল ফকসাম কোট করলেন লা তাহ সাবান আল্লাহ জি নিয়ে আবু অর্থাৎ যারা বকিলামি করবে কীর্পণতা করবে জাকাত আদায় করবে এটা তারা ভালো করে নেই সময় দর্শক শ্রোতাদেরকে বলবো যাদেরকে আল্লাহ তালা মাল সম্পদ দিয়েছেন কত সম্পদ থাকলে জাকাত খরচ হয় বিষয়টা আমাদের কাছে অনেকের চিন্তা বা জানার প্রচল জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য মালে নেসাবের মালিক হওয়া দরকার মালে নেসাবের মালিক কত টাকা থাকলে হয় সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা সেই পরিমাণ অর্থের মালিক যদি ওই ব্যক্তি হন এবং এই টাকাগুলো যদি এক বছর স্থায়ী হয় তার উপর জাকাত ফরজ আমরা সহজভাবে এইটা বলতে পারি যে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অর্থাৎ সাড়ে সাত বারি স্বর্ণ সুতরাং আপনি হিসাবটা দিচ্ছেন চমৎকারভাবে আমি আমরা নিব তারও আগে যদি আমরা দর্শকদেরকে ক্লিয়ার করে দেই যে এই হিসেবটি হচ্ছে একজন ব্যক্তি তার নিত্য নৈমিত্তিক এবং তার প্রয়োজনীয় তামাম আসবাবপত্র থাকা খাওয়া পড়া অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন ব্যবহার তামাম বহন করার পরে গিয়ে যদি এই সম্পর্কটি থাকে আমি যেটা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে সেই সাল আবার হাদিসটি বলছিলেন যে সে উনি বলছিলেন যে জাকাত তো করের মতন হয়ে যাচ্ছে একটা এর বোঝা মনে করছিলেন কিন্তু আমাদেরকে তো মনে রাখতে হবে যে জাকাতটি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে চাপানো কোনো বিষয় নেই আর যিনি জাকাত দাতা জাকাত দিবেন আপনার থাকা খাওয়া পড়া ব্যবহার যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর পরেই আপনি জাকাত দিচ্ছেন ঋণ পরিষদের পরে ঋণ পরিষদ আপনি যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের পরে যদি এই যে সাড়ে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রোপা সাড়ে সাত বরি স্বর্ণ সাড়ে সাত বরি স্বর্ণের দাম ধরেন আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা বরি ধরেন এখন বাজারে বর্তমান মূল্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা এর মালিক যদি কোনো ব্যক্তি হয় তার উপরে জাকাত খরচ এবং এই সম্পত্তি যদি পুরো একটি বছর এক বছর স্থায়ী থাকে তাহলে তার উপরে জাকাত খরচ আর যদি আমরা রূপার হিসাবে ধরি সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার বরি আছে ধরেন এখন বাজারে দুই হাজার টাকা সাড়ে বাহান্ন অর্থাৎ এক লক্ষ চার হাজার টাকা যদি কার ভিতরে কারো কাছে থাকে তার উপরে জাকাত খরচ খরচ হচ্ছে এখন স্বর্ণ এবং রূপা কিন্তু মূল্যের ক্ষেত্রে কিন্তু পার্থক্য দেখা যায় যখন বলছেন তখন স্বর্ণ বা রূপা এই সাড়ে সাত সমান ছিল সমান ছিল এখন বর্তমান মূল্যের কারণে স্বর্ণের দাম বেড়ে গেছে রূপা দাম একটু কম তবে গরিব মিসকিন অসহায়দের যদি এদের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে কিন্তু আমাদের রূপারটা ধারা উচিত তাহলে এক লক্ষ চার হাজার টাকা বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞ গরিবের সুবিধার্থে তাহলে আমরা এক লক্ষ চার হাজার টাকার মালিক যিনি সব খরচা বাদে তাকে জাকাত দিতে হবে তার উপর জাকাত ফরস এই জাকাত যে ব্যক্তির উপর ফরস এখন জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে কাদেরকে দিতে পারবে না স্বামী তার স্ত্রীকে স্ত্রী তাকে স্বামীকে দিলে জাকাত আদা হবে না পিতা 
তার ছেলে সন্তানকে সন্তান তার বাবাকে জাকাত দিলে জাকাত আদায় হবে না অনেকে চিন্তা করেন মসজিদে যে জাকাত দেয় আদায় হবে না মাদ্রাসা যদি জাকাত দেয় আদায় হবে না হ্যাঁ যেই মাদ্রাসায় এতিম খানা আছে ওখানে জাকাত দিলে হবে না কারণটা একটু বলে দেন কেন হচ্ছে না যে জাকাত স্ত্রীকে দিলে হবে না পিতা সন্তানকে দিলে হবে না কারণটা যদি কারণ হচ্ছে যে স্বামী এর কাছ থেকে স্ত্রী হকদার এটি জাকাতের বাহিরেই সে তার দায়িত্ব निर्धारित এক নাম্বার হচ্ছে গরিব জাকাতের খাত হচ্ছে মোট আটটা এক নাম্বার হচ্ছে গরিব দুই নাম্বার হলো মিস্কি তিন নাম্বার আমেল জাকাতের কর্মচারী চার নাম্বার হচ্ছে যে মোয়াল্লে বাদের গুরু অর্থাৎ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কোনো অমুসলিম এই খাতের ব্যাপারে মহাদেশেকেরা এবং হোসেরাকেরা বলছেন এই খাতটা বর্তমান রহিত কারণ এখন ইসলামের যে মুসলমানদের অবস্থা অমুসলিম দিয়ে টাকা দিয়ে আর ইসলাম কবুলের এটা দরকার নাই সেখানে আমরা একটু দুঃখ করতে পারি যে আমরা মুসলিমদেরকে জাকাতের ফান্ড থেকে বা খাত থেকে না দিলে অন্য খাত থেকে আমরা অনুদানকে সাহায্য সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে করতে পারবো জাকাতের খাত থেকে নয় এমন যে আমাদের লোকেরা বলেছেন বিভিন্ন বলে এরপর হলো যে দাস দাসি মুক্তির জন্য পৃথিবীতে কোনো জায়গায় যদি কোনো দেশে দাসের প্রথা থাকে সেখানে জাত কাতে টাকা দিয়ে দাস দাসি মুক্তির জন্য এই টাকা দিলে জাকাত আদায় হবে তারপর হচ্ছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পদ আছে কিন্তু ঋণ এমন জর্জরিত যে ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না তাহলে জাকাতের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা বা জাকাতের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করলে ওই ব্যক্তি জাকাত আদায় হবে তারপর হচ্ছে সাত নম্বর হচ্ছে যে যে ব্যক্তি আছে ফিসাবিল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় ধর্মযুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা যায় অস্ত্র কেনার জন্য অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ যা আছে যারা আছেন তাদের এই ক্ষেত্রে তাদেরকে জাকাতের টাকা দিলে জেহাব পিসাবিল্লাহ অষ্টম নাম্বার হচ্ছে অবনিস সাবিল অর্থাৎ মুসাফির অর্থাৎ টাকা পয়সা আছে কিন্তু এখন সফরে যাওয়ার কারণে টাকা পয়সা হারিয়ে গেছে বা টাকা শেষ হয়ে গেছে এই ব্যক্তিকে জাকাত দিলে দূরের ভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছেন বা আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়েছেন সেখানে তো তখন তিনি রাস্তার হয়ে গেছেন ইবনুস সাবিল রাস্তার প্রতীক হয়ে গেছেন অর্থাৎ এই খাতগুলো দিলে জাকাত আদায় হবে এছাড়া জাকাত আদায় হবে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখি যে গরিব মিসকিন আর এতিমখানা বা বিভিন্ন মাদ্রাসায় দেখা যায় অনেক অসহায় গরিব থাকে এখানে তারা একদিকে গরিব দুই নম্বর তারা ফিসাবিল আল্লাহ কোরআন শিখতেছে প্রসঙ্গ বলছিলেন যে মসজিদে জাকাতের টাকা দিলে আদায় হবে না একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জি কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে জাকাতের টাকা দিয়ে আমি মসজিদ নির্মাণ করে দিই হবে না হবে না समर्थवान भावते আমার জাকাত অনেক টাকা আছে আমি জাকাতের টাকা দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করে দিই মসজিদ করে দিই কিন্তু আপনি একটি প্রসঙ্গ এনেছেন যে যদি লিল্লা বোর্ডিং থাকে হ্যাঁ ইয়াতিম প্রতিপালন হয় বা গরিব মেধাবী ছাত্র শিখছে তবে সেক্ষেত্রে বোধ অলামাকরা মতনক্য করেন যে সেটি যদি একটা জাকাতের ফান্ড তারা গ্রহণ করে অভাব বা মোচনের জন্য শিক্ষার জন্য তাহলে হতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে ক্ষেত্রে মনে হয় অনেক এরকম বলেন যে জাকাতের টাকা দিয়ে তো তাকে মালিকানা করে দেওয়া হচ্ছে না মাদ্রাসায় টাকা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেখানে তো একজন ইয়াতিম একজন গরিবকে সরাসরি মালিক করা দেওয়া হচ্ছে না এভাবে কি বলবেন আসলে সেখানেও একটু একতলাপ আছে তবে দেখা যায় অনেক ইতিমখানে অনেক গরিব আছে অসায় ইতিমরাই আছে সেখানে ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে মতলব এবারে আমি আমি দর্শকদের পক্ষ থেকে আরেকটি প্রশ্ন করব যে এমন একটি মাদ্রাসা যে যেটা ইয়াতিমখানা মাদ্রাসা বা লিল্লা বোর্ডিং মাদ্রাসা সেখানে এই বছরে হয়তো পাঁচ লক্ষ বড় অ্যামাউন্টের টাকা জাকাতের টাকা জমা হলো 
তো আগামী বছর মাহে রমজান আসার আগেই কি এই টাকাটি ব্যয় করে ফেলতে হবে নাকি তাদের জন্য এই টাকাটি দিয়ে ব্যাংকে রিজার্ভ কোনো ফান্ড করা যাবে আসলে ব্যয় করে দেওয়াই এটাই তাদের খাবার তাদের পোশাক তাদের কেতাবাদি তাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে এগুলোই এই আগামী রমজান আগেই ব্যয় করে উচিত কারণ আগামী রমজান আবার তাদের বিভিন্ন ফান্ডে আবার জাকাতের টাকা আসবে সুতরাং তার আগেই এগুলো ব্যয় করা উচিত আর একটা ক্ষেত্রে যেটা আমরা জাকাতের টাকা দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি যেটা আমাদের জাকাত কিন্তু দেওয়া উচিত নিকট আত্মীয়দেরকে নিকট আপনার আত্মীয় স্বজনের ভিতরে যারা গরিব আছে অনেকের ভিতরে চিন্তা যায় ভাইকে কি জাকাত দেওয়া যাবে বোনকে কি জাকাত দেওয়া যাবে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভাই যদি আলাদা সংসার হয় তাকে জাকাতের টাকা দেওয়াই উচিত তাকে অসহায় যদি এক ভাই অসহায় তাকে ভাই বাতি যা বোন যদি আলাদা অবশ্যই তাকে চাকাতে টাকা দেওয়া যায় এদেরকে দেওয়া উচিত এবং পাড়া প্রতিবেশীর ভিতরে যারা গরিব আছে এদেরকেই দেওয়া উচিত এক্ষেত্রে আপনি যদি একজন গরিবকে একটা রিক্সা কিনে দিলেন অথবা একজন মহিলা বিধুপা স্বামী নাই বা বিভিন্ন অসহায় আছে পঙ্গু তাকে একটা সেলাই মেশিন বা এইভাবে একটা একজনকে স্বাবলম্বী করার জন্য এই দারিদ্র মোচনের যে জাকাত আমাদের সমাজে এবছর আমি ইচ্ছা করে নিহাত করলাম যে পাঁচজন অসহায়কে আমি পাঁচটা রিক্সা কিনে দেবো অথবা সেলাই মেশিন কিনে দেবো অর্থাৎ সেই লোকটা প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল তার জীবন চলার ক্ষেত্রে আর তার অপর সময় আর জাকাতের সেই মুখোপেক্ষা হবে না অর্থাৎ আমরা যদি একজন গরিবকে একটা রিক্সা অথবা একটা সেলাই মেশিন এভাবে একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিই তাহলে আমাদের সমাজ থেকে দরিদ্র মিশন হবে এবং সমাজের ভিতরে আর জাকাত খাবার লোক থাকবে না এক পর্যায়ে যদি আমরা ধনীরা সবাই যদি সেবা হিসাব করে জাকাত দেয় তাহলে কিন্তু গরিব উপকৃত হবে সমাজ উন্নয়ন হবে তো এই দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলব যাদের উপর জাকাত পরস এই রমজান মাসে আমরা জাকাত আদায় করে দেই রমজান মাসে জাকাত আদায় করলে সত্তর গুণ সব বেশি পাওয়া যায় আল্লাহ তালা আমাদের সেই তৌফিক যাদেরকে আল্লাহ সমর্থন দিয়েছে তাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আমি ধন্যবাদ মুফতি কুদরতুল্লাহ মাজাহারি আপনি খুব চমৎকারভাবেই জাকাতের বিধানগুলো বলেছেন জাকাত আদায় না করলে তার শাস্তি কি পূর্ণতিগুলো বলেছেন এবং সর্বশেষ আমাদেরকে জাকাত আদায়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন আপনার ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুধী দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনারা দেখছিলেন নকশি টিভির পর্দায় ওয়ার্ক ফর পারমানেন্ট অ্যাড্রেস কাজ করো স্থায়ী ঠিকানার জন্য ডাব্লিউ পি এ ফাউন্ডেশন সিয়াম কোরআন ও রমাদান অনুষ্ঠান আমাদের আজকের বিষয় ছিল দারিদ্র বিবেচনে জাকাতের ভূমিকা দর্শক আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও আলোচনা করব ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোনো পর্বে সে অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মহারবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় দিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরহ